ഈ വീഡിയോയിലെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഡി എസ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയും ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഓവറോൾ സെറ്റിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻസും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചേരേണ്ട സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡി എസ് ഫസ്റ്റ് ഡി എസ് എൻ്റർ അടിക്കുക നമ്മളെ കമൻറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഡി എസ് എൻ്റർ അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോയിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നാപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രിഡ് സ്നാപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് സ്പേസിൽ കാണുന്ന ഓരോ ബ്ലോക്സും അല്ലേ ഈ കാണുന്ന ഓരോ ബ്ലോക്സും ആണ് സ്നാപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്നാപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രിഡ് സ്നാപ്പ് ആൻഡ് ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് നയനും ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സെവനും ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീ അപ്പം സ്നാപ്പ് ഗ്രിഡ് ഓൾറെഡി ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഗ്രിഡ് ഓഫ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിനകത്ത് ബ്ലോക്സ് ഒന്നും കാണാനില്ല ജസ്റ്റ് സ്പേസ് വർക്ക് സ്പേസിൽ ബ്ലോക്സ് ഒന്നും കാണാണ്ട് പ്ലെയിൻ സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് എന്താ പറയുക ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി സ്നാ ഗ്രിഡ് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്നാപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ലൈൻ എടുത്ത് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു പോർഷൻ അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് ബ്ലോക്ക് ആവരുത് അതായത് ഓരോ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഇത് ടച്ച് ആവുന്നുണ്ടാവും ഇതാ സൂമി നോക്കിയാൽ മതി ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ വൺ ടു ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇങ്ങനെ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റെക്ക് ആവും അതായത് ഓരോ പോയിൻറ്റും കാണിച്ചു തരുന്ന സ്നാപ്പിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻസും കാണിച്ചു തരുന്നത് അതാണ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാപ്പ് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ മാത്രം ഓൺ ആക്കി ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി സ്നാപ്പ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇടുക എക്സ് വൈ സ്പേസിംഗ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ സ്പേസിംഗ് ഇവിടെയും ഗ്രിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഈ സ്പേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ബ്ലോക്സിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഗ്രിഡ് സ്നാപ്പ് റെക്റ്റാംഗുലർ സ്നാപ്പ് റെക്റ്റാംഗുലർ ആണ് നമ്മളെ ഇതിലുള്ളത് സ്നാപ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ സ്നാപ്പ് മേജർ ലൈൻസ് ഫൈവ് ഈ മേജർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഓരോ ബ്ലോക്സും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഈ ടോട്ടൽ മേജർ ലൈൻസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഈ ഫൈവ് ലൈൻസിനെയാണ് മേജർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് ആണ് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആംഗിൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഒരു ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് ആംഗിൾ കൊടുത്തത് സിക്സ്റ്റി ആംഗിൾ കൊടുത്തിട്ട് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് ഓൺ ആയി കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈന് വരച്ചു ലൈന് വരച്ചിട്ട് അടുത്ത ഈ ട്രാക്കിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ട്രാക്കിംഗ് ആ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ കളർ ലൈൻ ഉണ്ടോ ആ ഗ്രീൻ കളർ ലൈൻ ആണ് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്രാക്കിംഗ് ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പോളാർ വൺ വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്കിംഗ് ആംഗിൾ കാണിച്ചിടും സിക്സ്റ്റിയിൽ ഒരു ആംഗിൾ കാണിച്ചിടും ഇതാണ് പോളാർ ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തത് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ പോയിൻസും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്ററും മിഡ് പോയിൻറ്റും അണ്ടിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്ത കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച് ഞാ
ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഡൈനാമിക് ഇൻപുള്ള് ഇനേബിൾ ചെയ്യുന്നു ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ലൈന് വരച്ച് ലൈന് വരച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ഇതുണ്ട് എനിക്കൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആംഗിൾ കണക്കാക്കാം ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആംഗിൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് ഓൺ ആയി കൊടുക്കുന്നത് അതർവൈസ് ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഡൈനാമിക് ഇൻപുട്ട് ഇനേബിള് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക എല്ലാ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇതൊക്കെ അണ്ടിക്ക് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ വരുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത്രയും കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്